Ben de AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum. Ve ayrıca onun kazanmasını da istiyorum. Bence bu ikisinin de nereye tarafa dair olursa olsun etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü onlara verilen oylar onların kendi oyları değil. Kılıçdaroğlu'na veya Recep Tayyip Erdoğan'a tepki oyları o tarafa gitmişti. Onların bir tercihi yok. Ee, Sinan Oğan veya e, diğeri e, Özdağ ne tarafa oylarınızı verin derlerse desin o kişiler o iki, onlara oy veren 2800 kişi kendi tercihini kendi yapacak. Benim tahminimle göre muhtemelen onlar bir kısmı zaten oy kullanmayacak. Nereden başlayayım? Her tarafı kopuyor ülkede. İşsizlik çok, göç çok dışarıdan is. Ne bu? Hindistan, Pakistan, Afganistan, Suriyeli burada dolu. Bizim gençlerimizin çoğu aç, işsiz, kahve köşelerinde. Üniversite mezunları binlerde tezgahtarlık yapıyor ya, kasiyerlik yapıyor. Üniversite öğretmen adayı, ne bileyim ben mühendis, ne bileyim ben yani... Herhangi bir okulu bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş, tezgahtarlık yapıyor. Yapacak bir şey yok. Yani bu ülke bir dört sene daha bu iktidarı götürmez. Yani gidişimiz iyi değil. Of of çok güzel Türkiye'ye uyanmak istiyoruz ama çok zor. <gülüyor> demokrasi. Önce cumhur, önce demokrasi lazım bu ülkeye. Bizim taleplerimiz demokrasi olacak. Biz cumhuriyete sahip çıkacağız. Başka bir şey yok. Çünkü cumhuriyetin nimetlerini yiyoruz herkes. Yarın bu cumhuriyet, bu demokrasi biterse al sana Afganistan, al sana Hindistan, Pakistan, al sana Suriye. Yani biz bunlardan farklı olmayız. Kardeş kardeşe birbirine girecek bu ülke. Yani o kadar kutuplaştık ki. Bu iktidar sayesinde ama. Çok kutuplaştık. İnşallah e, kazasız, belasız, şeysiz, gültüsüz bir şekilde neticelendir. Temelimiz o yönde. Erdoğan kazanır diye düşünüyorum. Kendi ülke olarak şu ana kadar bir baya bir sıkıntılar yaşadık. Ama ağacı fidanı ektik, yaşardı. Şimdi meyvesini toplayacağız diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Ee, bunu her dakika, her yerde, ya şu anda bulunduğumuz yerde bile aslında bu manzaraya bakmak yerine bunu konuşuyor olmak çok üzücü. Ee, çok da hani böyle burada vaktinizi de almak istemiyorum ama ben 10 yıldır e, Türkiye'nin dışında başka bir yerde yaşıyordum. O yüzden biraz daha böyle net bir şekilde görebiliyorum olanları. Kesinlikle değişime ihtiyaç var. Kesinlikle e, buradaki adalet düzeyinin değişmesine ihtiyaç var. Dengeler tamamen alt üst olmuş durumda. E, i̇nanıyorum çok daha farklı olacak. E, i̇nşallah bu ikinci bir şans bizler için e, kıymetli olacak, güzel olacak diye düşünüyorum. Ben e, bu e, Sinan Oğan'ın duruşunun e, Kılıçdaroğlu açısından ufak da olsa pozitif yönde olduğunu düşünüyorum. Biraz da... E, yani Türkiye'de biliyorsunuz milli söylemler e, biraz tehlikeli e, ve onların biraz daha gerçek yüzünü görmüş olduk diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, en azından bu zorlu süreci e, hızlandırabileceğini belki daha pozitif e, bir e, yansıması olacağına inanıyorum yani. yani. Biz seçimlerde aslında birinci turda her şeyin e, Millet İttifakı e, lehine gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Çünkü öyle bir dalga vardı, öyle bir e, yani aramızdaki bütün insanların bunu istediğini biliyorduk ama e, seçim sonuçları istediğimiz gibi olmadı. E, i̇nşallah bu ikinci e, turda e, Millet İttifakı kazanır. Öyle bir umudumuz var. E, hayırlısıyla inşallah vatan millet için hayırlı olur. E, ve insanlar gerçekten oylarının verdiği yere gittiğini bilmek istiyor. E tabii ki bu şimdi milliyetçi akım biraz daha kullanılan bir argüman haline dönüştü. E, gerçek milliyetçiler e, daha önce Sinan Oğan'ı görmek istedikleri birinci turdu aslında. E, onlar çünkü mil, gerçek milliyetçi olmadığı için e, Milliyetçi Hareket Partisi. E, o yüzden Sinan Oğan'ı tercih ettiler. Sinan Oğan da burada gerçek milliyetçiliğini değil de bence kendi çıkarlarını kullandı. Şu anda bence çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Ee, tabii bu milliyetçi akımda e, bence ülkeye zarar veren bir şey. Sadece kendisinden olanlar milli, e, kendisine karşı da olanlar da e, gayri milli veya terörist ilan ediliyor. Bu da tehlikeli bir durum bence. E, bence yine insanlar kendi tercihlerini yapacaklar. E, büyük bir ihtimalle de e, 
Millet İttifakı kazanır diye düşünüyorum. Eğer oylar gerçek sayılır ve gerçek yerlere giderse. Valla biz birinci turda kazandığımızı zannettik ama Hille ile Hurda ile ellerinden geleni yaptı kaybettik. Ama umarız ki kazanırız. Bütün hayallerimiz yıkılmaz inşallah. Dünyanın hali gittikçe, Türkiye'nin hali gittikçe kötüye gidiyor. Bizim yerlerimize yabancılar almışlar. Biz birer uşak gibi olmuşuz onların gözünün önünde. Başka ne diyebilirim? Sinan Oğan hata yaptı. O birleşip normal halinden MHP ile birleşti tekrar geri döndüğü için hata yaptı. Bütün gençlerin umutlarını, hayallerini yıktı. Benim oğlum bile Sinan Oğan'a vermişti. Bu saatten sonra vermem dedi. Bitti. İnsanların hayallerini böyle yıktı attılar. Beş para ettiler. Kusura bakmasınlar. Artık biz gerçek adalet, gerçek hükümet, gerçek devlet istiyoruz. Verdiğim vergilerin hesabını sormak istiyorum. Bu seçimin sonucu hayır, eğer çalınmasa, bitmese, hayallerimizi yıkmasalar birinci turda yine kazanan biz olacaktık. O turda da kazanan bizdik. Ama ne yazık ki açılmamış sekiz tane sandık oyunda berabere kalındı diye bıraktılar. Bankalara oralara soruyor. Saat 12 daha sandıklarımız açılmadı diyorlar. Sandıklarımız açılmadığı halde onlar referanduma kaldı dediler. Bizi bu hale getirdiler. Hayal kırıklığına uğrattılar. Bu saatten sonra kazanan yine biz olacağız. Kaybetsek de bilene gönlümüzde biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle kazanmıştır. Elinden geleni her şeyi yapmıştır. Halkı için, halkımız için, çocuklarımız için. Ben bu gelecekte bir beklentim yok. Benim torunlarım için bir beklentim var. Onun da hayalini kuramıyorsam ben daha ne yapacağım? Başka da bir şey istemiyorum. Bu ülkenin gerçek adaletli olmasını istiyorum. Kim olursa olsun. Ama Cumhuriyet Partisi'nin dışında bu ülkeyi tek tarafsız tutacak, halkına güvence verecek insan tanımıyorum. Yani ilk turda e, bu kadar düşük bir oy beklemiyordum. Kılıçdaroğlu'nda. İkinci tur için e, Ümit Özdağ'la anlaşması e, biraz daha ortamı da Kılıçdaroğlu ile yine çevirdi gibi geliyor bana göre de. Bu seçim sonucuna göre de yani Kılıçdaroğlu Kafa kafaya çıkar gibi Ama ekonomik sıkıntılardan, yani bugüne kadar yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan ve diğer şeylerden bütün ülke değişim istiyordu. Fakat e, keşke gönül isterdi ki Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'la ilk turda anlaşsaydı. Seçimi e, daha yüksek bir oy farkla bitirebilirdi ya da kazanabilirdi. Ama artık e, kısmet ikinci tura bakacağız. Ekonomik sıkıntıların olmadığı bir Türkiye bekliyoruz. İnşallah bir ekonomik sıkıntıların olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ee, halkın bütünleştiği, insanların birbirine nefretle bakmadığı bir Türkiye olursa hepimiz için daha iyi olur.